بسم الله الرحمن الرحيم عزيز طلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أميد هي آب سب خير وعفيق كي ساعت هون هي موجودة نية تلقى قائد كي تحل تعليمي عمل كي ترتيب بنا جوكي هون هي اور مربور طريق سي تمام مزامين کا متعلق کر رہے ہوں ہیں دعا ہے کہ ہم سب کے علم و عمل میں اللہ پاک خوب خوب اضافہ فرمائے عزیز طلب آپ ہم غزشتہ سبق میں اسلام کے جنوبی ایشیا کے معاشرے پر اثرات کا متعلق کر رہے تھے اس سلسلے میں ہم تین عنوانات تہذیبی اثرات سیاسی اثرات اور معاشرتی اثرات کا مطالعہ کر چکے ہیں اب آئیے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں عزیز طلبہ آج ہم اسلام کے جنوبی ایشیا کے معاشرے پر اثرات کے سلسلے میں مذہبی اثرات کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسلام سے پہلے جو مذاہب جنوبی ایشیا میں آئے انہوں نے اپنی جداگانہ حیثیت کھو دی اور وہ ہندو مت میں زم ہو کر رہ گئے اسلام چونکہ ایک عالمگیر اور جاندار مذہب ہے اس لیے اس نے مغلوب ہونے کی بجائے ہندو مت کو مغلوب کر لیا اور اسلام نے اپنا رنگ خوب جمایا ذات پات کے بندھنوں کا کمزور پڑھنا انسانیت سوز مظالم انسانی قربانی ستی کی رسم اور مذہبی بھجن وغیرہ سننے پر نچلی ذات کے لوگوں کے کانوں میں پگلا و سیسہ ڈالنے کا قاتلانہ طریقہ وغیرہ کبھی اسلامی تعلیمات کے زیادہ اثر ہی خاتمہ ممکن ہوا ہندو مذہب کے پیچیدہ قائد تصورات فرسودہ رسم و رواج کے مقابلے میں اسلامی عقیدہ طرز معاشرت انسانی بھائی چارہ قانونی و معاشرتی مساوات وغیرہ پر مبنی انسانی سلوک اور اس کی واضح تعلیمات نے ہندوؤں کو نہ صرف اس طرف راغب کیا بلکہ خود ہندو دھرم کے سخت اور ظالمانہ رویے کی خاطر خواہ اصلاح ہوئی اسلامی تصورات سے ہندوؤں کے اکابرین زعماء مذہبی پیشوا اور مفکرین بھی بہت متاثر ہوئے انہوں نے اپنی غیر انسانی تنگ نظری کو دور کر کے اس کی جگہ محبت بھائی چارے مساوات اور خدا کی وحدانیت کے اسلامی اصولوں میں دلچسپی لینی شروع کر دی دوسرے لفظوں میں اسلامی توحید اور مساوات کے اثرات اس قدر غالب تھے کہ خود ہندو مت میں ایسے بھکت اور رہنما پیدا ہونے لگے جنہوں نے بت پرستی سے نفرت کے اظہار کیا اور ذات پات کی سخت مذمت کی یوں ہندو مت میں اصلاحی تحریکیں شروع ہو گئیں ان تحریکوں میں بھکتی تحریک خاص طور پر قابل ذکر ہے یہ تحریک دراصل ایک خدا کے ماننے کی تحریک ہے ہندوؤں کو اس تحریک کے تحت بہت سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی گئی اس تحریک کے بڑے رہنماؤں میں رامانند تلسی داس اور کبیر کا نام آتا ہے انہوں نے ہندو مت کو خامیوں سے پاک کرنے کے لیے اسلامی اصولوں کا سہارا لیا اسی طرح بابا گرو نانک اسلام سے متاثر تھے اور انہوں نے بھی ہندو مت کے بہت سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کی طرف لوگوں کو راغب کیا بعد میں آپ کے ماننے والوں نے آپ کی تعلیمات کے مطابق سکھ مذہب کی بنیاد رکھی ان سب رہنماؤں نے اپنے اپنے وقت میں ہندو مذہب کی قصر المعبودیت کو رد کر کے وحدت پرستی اختیار کرنے کی ترغیب دی عزیز طلبہ جنوبی ایشیا میں اسلامی عقائد اور اس کے بنیادی ڈھانچے کو تحفظ فراہم کرنے کے سلسلے میں علماء کرام اور ان کے بعد 
صوفیہ کرام نے انتہائی اہم کردار ادا کیا بڑے شہروں میں جہاں مسلمان قابرین اور زعما رہتے تھے وہاں علماء مذہب کے محافظ تھے جب کہ دور دراز کے علاقوں میں عوام کے درمیان رہ کر صوفیہ کرام نے نسل در نسل نہایت ہی مؤثر انداز میں دینی تعلیمات کا سلسلہ جاری رکھا انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کی باطنی اسلامی روح کو تحفظ فراہم کیا بلکہ ان ہزاروں نو مسلموں کے دل جیت لیے جنہیں ان کے ہم مذہب و اعلیٰ ذات کے برہمنوں نے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر رکھا تھا برے صغیر میں اسلام کا فروغ ان ہزاروں صوفیہ کرام اور درویشوں کی انتھک محنت کا ثمر ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھیں ہندوؤں کے تبدیلی مذہب کے سلسلے میں دو عوامل سے ان مقدس لوگوں کو مدد ملی مسلمانوں نے جب ہندوستان فتح کیا تو اس وقت ذات پات کا ظالمانہ نظام اپنی بدترین پابندیوں کے ساتھ اپنی انتہا پر تھا اس لیے صوفیہ کرام کی سادہ اور عوامی طرز زندگی ان کے جذبہ محبت اور خدائے وحدہ لا شریک کا عبادت نے عوام کو اسلام کی طرف رغبت کا باعث بننے میں مدد کی نمبر دو پریشان انسانیت ذات پات کے مظلومین کے لیے صوفیہ کرام کی انسانی محبت اور حریت پسندی کے رویے نے اسلام کی برق رفتاری سے اشاعت کو ممکن بنا دیا عزیز طلبہ ابتدا میں جنوبی ایشیا میں آنے والے بزرگوں میں حضرت علی حجویری داتا گنج بش کا نام قابل ذکر ہے بعد میں سلسلہ چشتیہ کے بزرگ خواجہ معین الدین اجمیری تشریف لائے ان کے خلفاء نے جنوبی ایشیا کے کونے کونے میں اسلام کا پیغام پہنچایا سلسلہ سحر وردیا حضرت بہادین ذکریہ ملتانی کی قیادت میں پھلا پھولا سلسلہ قادریہ کے بزرگوں کا مرکز اوچ شریف تھا پھر سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگ آئے اس سلسلے کے حضرت مجدد علیفانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم معاشرے کو ہر قسم کی آلائشوں اور غلط افکار سے پاک کرنے کی زبردست کوششیں کی حضرت عثمان مروندی جنہیں عرف عام میں حضرت لال شہباز قلندر کہتے ہیں نے بھی اس سلسلے میں بیش قدر خدمت سر انجام دی ان کے سلسلے کو سلسلہ قلندریا کہتے ہیں عزیز طلبہ یوں اس خطے میں اسلام کی اشاعت اور اسلام کو پھیلانے میں ان صوفیہ کرام کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا آئیے اب زبان اور ادب پر اثرات کا جائزہ لیتے ہیں ہندوستان میں جو مسلمان فاتحین پہلے داخل ہوئے وہ عربی بولتے تھے ان کے بعد ترکی بولنے والے اور پھر فارسی بولنے والے یک کے بعد دیگرے ہندوستان میں داخل ہوئے لہٰذا بعد میں مسلمانوں میں عربی زبان مذہبی تعلیمات کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی فارسی زبان کو درباری اور عدالتی زبان بننے کا موقع ملا اس لیے سرکاری ملازمتوں کے خواہش مند ہندو اور مسلمان فارسی زبان سیکھنے لگے لیکن پھر بھی فارسی عمومی زبان کا درجہ حاصل نہ کر سکی مقامی ہندوستانی زبان برج بھاشا عربی فارسی اور ترکی زبانوں کے امتزاج سے ایک نئی زبان کی تخلیق عمل میں آئی جو اردو کے لائے اور عوامی سطح پر خوب مقبولیت حاصل کی اسلام کے اثرات مقامی زبانوں پر بھی مرتب ہوئے اور ان زبانوں کو بھی بڑی ترقی حاصل ہوئی تیرہویں صدی کے اختتام تک ہندوؤں کی قدیم اور مذہبی زبان سنسکرت بہت ہی محدود ہو کر رہ گئی لیکن دوسری زبانوں نے مسلم دور حکومت کی خوشحالی اور امن و امان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کافی ترقی کی اور ہر زبان میں ادبی سرگرمیاں عروج تک پہنچ گئیں پورے ملک میں مقامی ادب نے تیزی سے فروغ پانا شروع کیا 
बंगाली मराठी सिंधी और पंजाबी में बड़े पैमाने पर तसनीफ़ और तालीफ का काम हुआ अजीज तलबा आइए अब फ़नून लतीफ़ा और फ़न तमीर पर असरात का जायज़ा लेते हैं मुसलमानों ने हिंदुस्तानी फ़नून लतीफ़ा और फ़न तमीर पर बड़े गहरे असरा मरतब किए हिंदू और मुस्लिम माहिर फ़नून और माहिर तमीरत के दरमियान रवाबित उसवार हुए तो हिंदुस्तान में उस वक्त मुरवजा फ़नी तरीक़ों में जदीदियत का पहलू नुमाया हुआ और एक नए फ़न तमीर हिंदू इस्लामी शब फ़न तमीर इंडो इस्लामिक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की दाग बेल पड़ी इससे तब्दीली वाक़ हुई के कदीम हिंदुस्तानी फ़न तमीर में मजबूती और शान शौकत के साथ साथ इस्लामी फ़न तमीर के अवसाफ मसलन को शादगी और सादगी भी शामिल हो गए फतेहपुर सीकरी के महलात दहली का लाल किला और ताजमहल इस नए फन तमीर के शानदार नमूने हैं दहली के मुस्लिम सलातीन के दौर में मुसलमान फन आरइश और नक्श नगार को काफ़ी तरक्की मिली उनके ज़माने में खत्ाती और अरबी नक्श नगार में भी काफ़ी तरक्की हुई ख़ास तौर पर अरबी खत्ाती की खूबसूरती में बेहद इजाफा हुआ मुसलमानों ने फन मसवरी को भी बामी अरूज तक पहुँचाया आइए अब आखिर में तारीख पर असरात का जायज़ा ले लेते हैं हिंदुस्तान में तारीख नवीसी का कोई बाकायदा तरीक़ार राइज ना था जबकि मुसलमानों में तारीख नवीसी इब्तदाई इस्लाम से राइज रही इसलिए जब वो हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो तारीख नवीसी को हिंदुस्तान में मुतारफ़ करवाया हिंदू देवमलाओं की दास्तानों की जगह एक मनज़म तरीक़े से हालात पर मबनी वाक़ात को तारीख की शक्ल में लिखने का तरीक़ा आम हुआ हिंदुओं में वाक़ात की तारीख लिखने का रिवाज ना था इसके बरखिलाफ़ अरब मुसलमान जहाँ जहाँ भी ताजरों और ख़ातिन की हैसियत से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने अहम हालात और वाक़ात और समाजी तब्दीलियों को बाकायदा तारीख वार कलमबंद करने का तरीका रायज किया इसी अंदाज में जब मुसलमान हिंदुस्तान में वारिद हुए तो यहाँ जहूर पजीर होने वाले वाक़ात और समाजी तब्दीलियों वगैरह के बारे में खुद नविश्त सुहान उमरिया लिखना शुरू कर दी जो उस दौर के तारीखी वाक़ात के बारे में मुस्ंद मवाद फराहम करती हैं तुस्के बाबरी तुस्के जहांगीरी और आइन अकबरी वगैरह इसकी उमदा मिसालें हैं हिंदू मुसनफी ने भी यही तरीक़ार अपना लिया और तारीखी अदब में देवमालाई दास्तानों की बजाय हकीकी वाक़ात को कलमबंद करने का उसलूब अख्तियार किया यूँ इस खत्े में तारीख नवीसी की इब्तदा हुई अजीज तलबा आपसे इतमास है कि इस मुकम्मल मौजू को अपनी तरसी किताब से लाजमी पढ़िए नेक्स्ट लेक्चर में नए मौजू के साथ हाजिर होंगे आप सबका शुक्रिया असलकम वरम्ह वर्का